Добрый день. Не планировала я говорить сегодня на эту тему, но видно Богу угодно. Так я открыла Библию. А там, знаете, есть такой вот случайный стих. Э, случайный стих. Библия говорит. В аудио Библии есть такой случайный стих. Часто мне Господь через это слово говорит. Вот. И открылась сразу 2 Фессалоникийцам 2.4. Я еще подумала о, о кладбище, поговорила, надо что-то такое более нейтральное. А тут об антихристе. Ну, и что говорит местописание 2 Фессалоникийцам 2.4? Противящийся и превозносящийся выше всего, называемое Богом, или святыни. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бог. А есть еще одно местописание, которое говорит о том, что много антихристов уже есть в мире. Почему в мире? Так все-таки где антихрист? Где антихрист? Кто противится Богу? Кто мешает распространяться Слову Божьему? Кто не позволяет Богу стучать в сердца людям? Ну, во-первых, сам человек закрывает свое сердце. Сейчас в интернете много возможностей приблизиться к Богу. Много приходит информации. Люди работают на небе Боже, чтобы достучаться. Может, уже переполнилась все эта информация? Ну, а, а грязи тоже переполненный интернет, правда? Но каждый выбирает по своему уму, по своим желаниям, по своим похотям. И приходит такой момент, когда человек начнет обращаться к Богу. И не обязательно пожилом возрасте. А кто же такой антихрист? Почему он садится в раме Божьем, выдавая себя за Бога? Верующие люди ждут и, и говорят, якобы сначала антихрист должен прийти, а потом Христос. Бог, конечно, замечательно все делает. Но в этом противлении и рождается истина. Кто-то огорчает Бога, а кто-то возмущается тем, что кто-то огорчает. Так мы и живем. Что я заметила? Страшно непослушные люди Богу. Страшно непослушные. Поэтому и так много трагедий. Мы же на чужих бедах тоже учимся. А некоторые на чужих не могут научиться жить. Какое безумие творится. На каких скоростях люди иногда едут. Он непостижимо вообще, что в голове у человека. Я недавно шла. На такой скорости две машины проехала рядом. Они, наверное... Или это погодня была, я же не знаю, что думает. Может, погодня была. Я просто... Сейчас счастлива мне позвонила женщина, которая очень переживала, поблагодарила меня, то, что я участвовала в ее жизни. Сделали ей операцию, она мне сразу позвонила. Вот, влезла в долги, бедненькая, чтобы заплатить врачам. Да, и говорит, и тому надо, и этому надо. Сложная наша жизнь. Очень сложная. Все поделено. Все. Абсолютно. Настолько две крайности. Кто-то сыны себе не может сложить, а кто-то живет скромно. А может слишком скромно. А может слишком стеснительно. Не умеет бороться за себя. 
Поэтому кто такой Антихрист? Я считаю, это все то, что мешает Богу двигаться дальше. Я не думаю, что это конкретный человек. Хотя нельзя превозноситься перед Богом. Нельзя делать так, чтобы Бог плакал. Вы знаете, мудро находить себя в каком-то деле. Мудро чем-то жертвовать. Несмотря ни на что, бороться с завистью в сердце, двигаться дальше. Это мудро. Кто бы на сегодняшний день собирает камни? Кто-то в тот же день разбрасывает камни. Всему свое время. И все суета сует. Каждый человек отличается от другого. У каждого своя душа, свое познание. Мы дополняем друг друга зачастую. Мы творение Божье, счастливы. Когда у нас есть какая-то смена обстоятельств. Вот сегодня было плохо, а завтра чуть-чуть легче, уже можно радоваться. В этом истине. Есть Христос, а есть Антихрист. Вы знаете, есть такой пророк Ио, который был благословенным, богатым, но в один день потерял все своих детей, богатство, здоровье. А жена сказала, прокляни Бога и умри. Такое посоветовала женщина. Прокляни Бога и умри. Жена и муж. Муж страдает. А жена, он очень любил Бога, он благословля... благословенный был Богом. Он каждый раз приносил жертву за своих детей. Был ну, таким искателем Бога. И тут он пострадал, и все, и все пошло у него прахом. И жена в этом горе, в этом приобретает безумие. Она говорит, прокляни Бога и умри. Понимаете, что человек себе может позволить такое сказать? А вот и благословенный Богом. А рядом с ним жена. А чем у нее не черты антихриста, да, которая противится Богу? противится Бог. Она называет, она хочет вызвать у мужа, ну, она видит его страдания, он весь в трупах сидит, он, э, боль у него проказа поразила его. И в этих страданиях она не поддерживает его, не утешает, а сочувствует его, не знаю, сочувствует ему до такой степени, что говорит, прокляни Бога и умри. Господи помилуй, почему такое происходит на земле? Я не знаю, насколько она знала тайны, что действительно, если человек проклял Бога, он сразу умирает. Я, вот это для меня загадка. Тут я в Библии -то об этом нигде не слышу. Я нигде не читала, что вот есть такое наказание, ты проклял Бога и потерял жизнь. А вот. Но есть хулана Духа Святого, который не прощается в обеке. Это, это такое и есть, да. Есть такое в Библии. Вот. Ну, то есть, только что я говорила, о том, что жизнь и смерть во власти языка перед этим было у меня слово. 
жизнь и, жизнь и смерть во власти языка. Вот я о кладбище говорила, рассуждала о многих вещах там на эту тему. Вот. И тут, видите, мне так Бог показывает, что есть такое понятие в книжке Иова, что жена посочувствовала страдания мужа и посоветовала ему умереть. Ну, только она не использовала там, но она могла бы сама его убить, правда? Она могла что-то придумать, чтобы забрать у него жизнь. Но она в этом деле не хотела участвовать. Она решила так. Давай ты проклянешь Бога и умрешь, и все. И, без, и у тебя не будет проблем. И, и, и у меня руки чистые. Так она рассуждала, правильно? Ну вот, смотрите, реально жена стала антихристом. Вы знаете, иногда действительно э, священники, мужья соблазняются. Я так размышляла, может, они не права. Но жены их искушают, стремятся к богатству, вот и они послушание женам делают беззаконие перед Богом. Ну вот вспомним Еву. Ева что сделала? Ева сошла с ума, она начала говорить со змеем, с бесами начала разговаривать. Да? Вот я с Богом разговариваю, вы знаете, что меня, мне диагноз поставили? Да? У меня такой интересный момент в жизни случился. В церкви меня не воспринимали как пророка. Я ходила, стучалась к ним, они мне, одна мне там направила, иди психушку, иди психиатру, мне говорит. Хорошо. Я говорю, ну хорошо, пойду к психиатру, но докажу, что я не, не безумная, что я говорю от Бога, что у, меня есть, что у меня есть, что сказать этим священникам, которые отступают, отступили от Бога, они охладели к истине, они перестали бояться. Я пошла к психиатру. Пошла. Вот, и говорю, она мне спрашивает, ну, ты, а ты Бога слышишь? Ну, это уже давно было. Сейчас уже психиатрия выросла, они уже такими вещами не занимаются. Вот. А я тогда вот, э, сказала, сначала начала немножко скрывать, потому что меня предупредили, если скажешь, ты слышишь Бога, все это диагноз тебя положит, направит в психушку. Вот. Но я, конечно, думала, что она не будет такой настойчивой, не будет такой настырной. Думала, что она э, оставит меня в покое. Я э, общаюсь через Слово Божье. Решила немножечко слукавить. Ну, решила, ну, зачем мне психушка, если, не, действительно, если это правда. Если это правда, что только за то, что ты слышишь Бога, тебя э, выстав, ну, поставят тебе диагноз, и ты будешь лечиться там где-то. Ну, вот просто за то, что ты слышишь Бога. Вот. Ну, я не скажу, что я, э, может, была в нормальном таком... Э, состояние души, потому что за год до этого у меня была сильная травма носа, меня изуродовали, два раза ударили, травмировали меня. Я, у меня, конечно, был стресс, и чисто психологически мне было неприятно, что я, ну, внешность моя поменялась, может быть, не в лучшую сторону. Ну, может, это не, не сильно переживала, но еще стресс был сильный. Ну, в смысле, физически я пострадала, потому что это очень был сильный удар. Вот. И получается, я говорю, да, я слышу, я не буду врать. Вот, я же я боюсь Бога, я врать не буду, да, я слышу. Ну, она выписывает мне какой-то диагноз на направление психушку. Вот, ну, что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Я, конечно, могла бы отказаться от этого всего, но надо идти. Я помню, осень была, я поехала еще, папе помогла картошку собрать в огороде. Папе говорит, так и так меня направляет, ну, думаю, уже буду идти до конца. Если мне уже за, за диагноз, э, за, диагноз э, за, за, за симптом, слышать Бога, это симптом для, для психического заболевания, поехала я значит, в больницу. Ну, общалась я с врачом, там какая-то тема была такая у них, они гипнозом занимались, там психолог со мной общался, но он сразу сказал, что я здорова. А врач, видно, с, в моей сестре сказала, она здорова, я не вижу у нее заболевания. Но какой-то диагноз поставили, как бы должна быть, я так поняла, солидарность с той врачихой. Ну, мы говорили о многом, я говорила о нетрадиционной ориентации. Он сказал, что психиатрия и нетрадиционная ориентация не считается диагнозом. А вот что уже это все норма, кстати, ко всем остальным. Врачи уже, это был 2001 год, врачи уже говорили, что... Э, Нетрадиционная ориентация – это не от, отклонение психики человека. Это норма, между прочим. Это уже сколько лет прошло, мы еще будем бороться с этими людьми и попробовать их лечить и менять? Безумцы. И вот, я не знаю, почему в этом все молчат. Я тоже, кстати, видите, только сейчас заговорила на эту тему. 
Но я сейчас работаю на предприятии, где не берут психически больных. То есть я не состою на учете. Понимаете? И это э, правда. Я говорю, получается, те, кто с бесами общается, сколько людей говорят, что они слышат какие-то голоса, они, и они считаются какими-то ведьмаками, они там считаются какими-то экстрасенсами, они это все слышат. И считается, что это норма, что это, это не диагноз. Они, они там в своем ведении каком-то находятся и получают информацию откуда-то. А как Бог Святой тебе говорит, это что, диагноз? Мне было очень... Прикольно, когда служителя в церкви дуже так отрекались, дуже боятся, что им диагноз спасать. Служите в церкви, ты называешься пророчицей, там, ты проповедуешь слово, и, ты... и что она не слышит Бога? Она боится, что кто-то... Ну, Понимаете? Ну, не знаю, знаете, кто душа своей повредит, приобретая весь мир. Может, это и мое безумие в том было, что я думала кому-то что-то доказать что я, у меня крыша не, е, не поехала, я действительно говорю истину о реинкарнации, что она есть. Что, ну, это мне Бог ведет так. Я хотела кому-то что-то доказать и пошла ради того, чтобы доказать, пошла обследоваться, принести справку, я здорова. Ну, возможно, я хотела, что, написано в Библии, что толку, что ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. Наверное, со мной так и произошло. Я пыталась что-то доказать, что я являюсь человеком Божьим, что я истину несу, что у меня нет безумия. Вот. И ну, душа своя, видно, повредила. Вот. Но Бог меня любит. И я думаю, что это Он допустил в моей жизни. Вот, но, к сожалению, я хочу сказать, я наблюдала страшные вещи. В то время очень сильно издевались над верующими. В России, я знаю, моя знакомая попала в психушку, ее там закололи, она, конечно, неадекватна. Страшно. В России на Москве ходила, говорила Евангелие, ее вместили психушкой. То есть, ну, но я, между прочим, хочу сказать, что, возможно, даже написано... Это лишнее движение, вот это приставать к людям. Я считаю, что это была ошибка. Я тоже этим занималась. Когда, когда кстати, я не ходила в церковь, я таким не занималась. Я, ну, не рассказывала людям, но как-то, как бы, между прочим, вот так вот навязывать, приставать к посторонним, это безумие. Я так считаю. Я, я этим тоже занималась. Видно, но Бог по-другому освещает людей. У Него есть способа. Вот. Главное сохранять мир. Наслаждаться жизнью, радовать людей, как умеешь. Вот такая сегодня у меня, э, так сказать, радость в Боге. Настолько, что я уже решила даже эту информацию донести слушателям. Вот. Ну, вот я же говорю, кто в наших церквях так вот? Приходит тебе человек что-то сказать, объяснить, а иди в психушку. Да. Так что моментами думаешь, мир жесток, а в церкви кто? Ладно, будьте благословенны.